Мы с вами сегодня вспоминаем страдания Иисуса Христа, и этим мы свидетельствуем о наших отношениях с Богом и друг с другом. Вообще, христианин, бодрствующий христианин, у него три сферы жизни, за которыми он наблюдает. Наблюдает за собой, наблюдает за своими отношениями с Богом и за своими отношениями с другими. И я хочу предложить отрывок из 12 главы послания к римлянам. Здесь описывается практическая жизнь христианская. Вот как живет оправданный Богом человек. И тема будет об отношениях друг с другом, об отношениях к другим. Вот. Мы говорили до этого, что христианин – это человек, который представил себя Богу, вот он не сообразуется этому миру, не подстраивается, не вписывается вот в его образ мышления, поведения, жизни. Но наоборот, мышление христианина оно обновляется или преображается по Писанию. Вот. И как это практически происходит? Следующий отрывок был о том, что представить себя Богу – это значит быть полезным в церкви. Для этого надо невысоко о себе думать, для этого надо знать свое место и усердно стараться свое дело делать. И вот теперь с 9 стиха и до конца главы здесь будет тема о взаимоотношениях. Мы разберем только часть, часть этой главы, потому что она очень, очень насыщенная. Первый, первая часть этого отрывка с 9 по 16 текст. Я буду читать 12 главу послания к римлянам. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странно приимстве». Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущимися. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Тема моих рассуждений – евангельские взаимоотношения. Интересно, что в этом отрывке сказано ну, не только о том, как нужно относиться к другим, но здесь также попутно сказано и о том, как, ну, что нужно для этого христианину делать, чтобы у него получалось так себя вести по отношению к другим. Вообще я подумал о том, что Евангелие, оно, ну, знаете, оно не задавливает нас ну, какой-то, может быть, религией, вот, что ты должен делать какие-то странные, непонятные вещи вот, в своей жизни, может быть, даже неприятные тебе. Нет. Наоборот, Евангелие, оно показывает вот красоту, вот, вот христианская жизнь. Вот восьмая глава была, это жизнь по духу, жизнь во Христе. И как, как это практически? Мы же, ну, мы же родились в Адаме, да? и мы не знаем этой жизни. Мы от этой жизни давно-давно были отстранены, отчуждены, и нам, нам она незнакомая. И поэтому нам нужен образец, поэтому нам нужно какое-то хотя бы направление. Вот жизнь со Христом. Жизнь христианина, жизнь оправданного. Красиво звучит. А как практически? То есть в чем, она, в чем она выражается? И может быть, вот то, о чем мы сейчас прочитали, это как раз те советы, которые ну вот, рисуют какие-то, ну, даже так скажу, рамки или правила, или границы христианской жизни. Вот она какая. Жизнь с Богом, жизнь со Христом. Может быть, на первый взгляд она покажется тоже ну, не совсем привычной. Так не, людям так не присуще себя вести. Особенно в каких-то ну, отдельных, отдельных моментах. Но это Божья жизнь. Это жизнь, ну, которую Христос и Бог хотел бы, чтобы мы этой жизни с вами научились. Чтобы мы были счастливы в полноте. Полноценно христианин может быть только тогда счастлив. Вот не просто пришел к Богу, покаялся, грехи свои сбросил, и все. И все хорошо, и ты счастлив. Полноценно счастлив, когда ты и живешь этой жизнью. Живешь вот со Христом, живешь так, и христианин, испытываешь все богатства, все благословения. Друзья, когда мы приходим с вами в собрание, вот у Бога точно есть для нас конкретная цель. Это не только в собрании, это в общем по жизни. И знаете, эта цель, хорошо, когда у нас совпадают эти цели. 
Ну вот для чего, мы, для чего мы здесь собираемся? Я приведу какие-то, может быть, примеры ну, не совсем правильной цели. Ну, например, ну просто, просто ну, надо, нам надо провести собрание. Так положено, так принято. Да? Вот. Или надо потратить время для Бога. Ну, конечно, в кавычках, потратить время для Бога. Или еще, может быть, какое-то наслаждение от этого испытать, какой-то опыт, может быть, приобрести религиозный. Ну, вот то все, зем, земная жизнь, дела, работа, а тут вот для Бога. Воскресный день, тем более, и так далее. Друзья, но у Бога, у Бога, знаете, какая самая главная цель? И когда мы собираемся, и когда вообще просто мы ну, живем остальные дни нашей жизни, у Бога главная цель, чтобы изменялся наш характер. Бог хочет нас сделать, у Него, у него когда-то в вечности был единственный любимый прекрасный Сын. И вот он, Бог, и Бог хочет сделать вот этого, ну, чтобы он не был единородным, а чтобы много таких было, чтобы мы стали похожими на Иисуса Христа. И вот эта цель очень ясно обозначена в Писании. Она прям подчеркивается и даже, даже не один раз. Друзья, и для этого, для этого, вот ну, мы читаем даже такие конкретные наставления, мы сейчас более подробно я на них обращу внимание, они несложные на самом деле, в понимании несложные. Вот. Но в исполнении они трудные. Вот когда мы рассуждали в предыдущих главах, там все наоборот было. Догматику, ну или догмы христианские, их понять сложно, их бывает объяснить сложно. А вот практика, ее понять несложно. Здесь ну, практически нету каких-то трудных таких слов даже, или трудных каких-то наставлений, которые были бы непонятны. Трудность в исполнении. Трудность, когда я потом ну, пойду в своей жизни и буду встречаться с людьми, буду жить, и вот чтобы я поступал так, как здесь написано. Друзья, представьте, ну вот у кого есть машина, есть права, и мы ездим по городу. Друзья, почему, почему мы должны ездить на зеленый свет светофора, например? Почему по правой стороне? Почему еще множество есть разных правил, ну, которые надо соблюдать? Надо соблюдать. Их же надо выучить вначале, потом сдать, а потом еще и исполнять в, своей, ну, в движении. Друзья, ну, наверное, мы так не задаем такие вопросы себе. Ну, зачем? Ну, представьте, что было бы, если бы ездили на любой свет светофора. Или ездили бы не только по правой стороне, но и по левой. Ну, вот где хочу. Вот сегодня у меня такое настроение. Еду, еду по городу по левой стороне, да. А, а кто-то по правой. Друзья, представьте, какой, какой бы был беспорядок, какой бы хаос. И даже вот те люди, ну, которые, особенно я знаю, молодежь и братья, и сестры, кто недавно ездит, кто любит ездить, да, кто любит ездить за рулем, получать от этого наслаждение. Много ли вы получили бы наслаждение вот в таком хаосе, где никто не соблюдает правил, где не знаешь, ты ну, доедешь или, или не доедешь, да, или какой-нибудь там на перекрестке джигит, вот, и он на красный поедет. Это очень, очень ну, неприятно, нехорошо, некомфортно. Друзья, представьте себе, ну, на нашу жизнь параллель. Собралось в церкви 100 прощенных Богом грешников. И каждый будет жить так, как ему хочется, так, как он себе представляет вот эту жизнь христианскую. Сможем ли мы ну, какую-то гармонию испытать отношений, какую-то красоту этой жизни? Ну, вообще навряд ли. Это, скорее всего, это будет даже невозможно. Друзья, вот как и в городе, если я еду по правилам, я предполагаю, что и другие тоже едут по правилам, но во всяком случае стараются. Да, бывает мы нарушаем правила где-то неосознанно, может быть, в каких-то исключительных случаях, но в общем-то, если все стараются, то общая атмосфера вот, на дорогах, она нормальная, она хорошая. И точно так же и в христианской жизни. И поэтому мы посмотрим сейчас на этот текст, он очень, он очень насыщенный. Знаете, у меня будет очень много мыслей, так я обычно не делаю, но я их очень коротко скажу. Здесь есть правила отношения к другим людям и правила отношения к самому себе. И вот это помогает нам правильно относиться к другим. То есть семь правил отношения к другим людям. И потом в этом же тексте, что нам для этого нужно. Итак, смотрите. Это правила очень простые. Я уже сказал, их Понять несложно, их сложно исполнить. И даже запомнить их тоже будет несложно. Ну, вы не запомните 14 сразу, но когда вы откроете дома вот этот текст Писания, вы их 
тут же, тут же увидите, вот, потому что они прям в тексте написаны. Знаете, это как кирпичики, вот из кирпичиков строится дом, да? из кирпичиков вот, вот этих истин строятся наши отношения друг с другом. Итак, первая мысль – любить других по-настоящему. Написано «Любовь да будет непритворна, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Непритворно. В чем это выражается? Или как это выражается? Без показухи, без притворства, без обмана. Вообще слово «лицемер» оно пришло к нам из древнего театра. Вот в древности ну, люди играли в театре. И там люди надевали на себя маску и играли какую-то роль. И вот этого человека, ну, актера, который играл роль, его называли, ну, там, греческим словом, называли «лицемер». Вот это слово «лицемерие» — это ну, оттуда его пришло. «Лицемерить» — значит надеть, надеть на себя маску, играть, играть какую-то роль. А вот здесь, же, здесь же Писание говорит, вот любить надо по-настоящему. Не показывать что-то, не изображать, не играть роль. И когда Писание говорит о любви, оно говорит не просто о каких-то чувствах, о настроении. Это действия, которые направлены на другого. Что такое по-настоящему? Что такое непритворно? Действия направлены на другого. В схеме этого мира как нужно к людям относиться? В схеме этого мира людям надо относиться так, как они относятся к тебе. Но это, это самый лучший вариант. А Евангелие показывает нам другой образец. Мы сейчас слышали слово уже, вот Он возлюбил нас, когда, когда мы были еще грешниками. И, и вторая грань здесь подчеркивается, чтобы вот наши отношения, они были ну, братолюб, братолюбие с нежностью. То есть Писание не говорит, смотри, как Он тебя любит, или не любит, или она. Писание говорит, это братолюбие, то есть ну, речь идет о том, что это люди, у которых есть один общий отец. Не потому, что тебя любят или не любят. Христианские взаимоотношения, потому что мы дети одного отца. Вот почему нужно любить. Вторая мысль – опережать других в почтительности. Тут написано так – в почтительности друг друга предупреждайте. Знаете, слово «предупреждать» – это не… Ну так, будь почтительный, да, я тебя предупреждаю. Слово «предупреждать» – это «опережать», то есть быть впереди. Представьте себе такую картину, чтобы у нас в церкви началось соревнование. Нет, ну христиане, они далеки, далеки в основном от спорта, но вот соревнование. Какое соревнование? Соревноваться с друг с другом, чтобы кто первый? В почтительности, вот в том, чтобы проявить почтение, уважение, внимание. И кто первый? Не так, чтобы, ну, чтобы мне проявляли, а чтобы я мог кого-то опередить и вперед э, проявить почтение. Это очень важный, важная составляющая хороших взаимоотношений. Третья мысль – участвовать в нуждах других. Написано «В нуждах святых принимайте участие». Опять же, смотрите, можно даже не комментировать. Очень очень ну, понятно и просто написано «участвовать в нуждах других». Но как это сложно в исполнении? Нужно, нужно увидеть, нужно заметить. Вот. Не, просто, не просто, знаете, не просто лезть в жизнь другого человека и раздавать мудрые какие-то советы. Это бывает, получается, неплохо. Участвовать в нуждах других – это намного, это намного сложнее. Но если каждый настраивается на такой на такие взаимоотношения, тогда ну, они действительно будут евангельскими. Павел пишет в одном из посланий, «Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа? Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились его нищетою». То есть он настроился на то, чтобы замечать наши нужды, наши проблемы, наше состояние. И поэтому пришел на этот мир и совершал наше спасение. Четвертая, четвертая мысль – Ревновать о гостеприимстве. Написано «ревнуйте о странноприимстве». Знаете, у нас в Библии написано «странноприимство». И в Евреям послание тоже повторяется «страннолюбие не забывайте». И вот я посмотрел это слово, оно состоит из двух слов. И такой интересный смысл, смысл в этом слове есть. То есть здесь не идет речь о том, чтобы... Ходить друг другу в гости, ну, например, у нас есть родные, у нас есть друзья, мы дружим друг другу с кем-то, с семьями. Здесь не об этом идет речь. Или родственники собираются друг у друга. Это все хорошо, нормально, прекрасно, когда это есть. Но здесь говорится чуть-чуть о другом. То есть здесь слово «любовь» соединено со словом «чужой». То есть здесь 
э, ну вот это странно преимство, это любовь к чужому, то есть любовь к постороннему человеку. То есть Писание подчеркивает, что вот, ну, как бы мало, мало, что если вы любите своих родных и приглашаете в гости там детей, внуков, братьев, сестер, это все прекрасно. А вот пригласить человека постороннего к себе домой, вот об этом здесь сказано. И Павел тоже говорит в послании к евреям, что таким образом некоторые, не зная даже этого, они оказали кому гостеприимство, девочки? Кому оказали однажды гостеприимство? Ангелам оказали. Не знали, но были настроены на это. Братья и сестры, когда в вашем доме последний раз обедали ангелы? Подумайте об этом. Пятая мысль – благословляйте гонителей. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Мне трудно сказать, откуда в этом тексте вдруг гонители появляются. Тут ну, вроде бы про гонение, про врагов дальше написано. Мы не читаем этот текст. Но вдруг в этом тексте, вот, в взаимоотношении среди верующих, появляются какие-то гонители. Братья, я не буду, и сестры, не буду сейчас ну, как бы, разбирать этот текст, почему это, что имел в виду Павел, что это за гонители, что за притеснители такие, что прям в церкви, что ли, такое возможно. Мы не будем об этом говорить. Но знаете, я хотел бы одну только мысль сказать. Вот неважно, откуда в твоей жизни возьмется какой-то гонитель или притеснитель, вот, кто он будет, неважно. Важно, знаете что, иметь в запасе, прямо иметь в запасе несколько добрых слов, которые бы вы могли сказать человеку, который сделал вам что-то, ну, очень неприятное. Вот когда хочется, ну, если может быть не проклятие, не проклятие, вот, мы, мы наверное, все-таки опасаемся говорить проклятие, да, но хотя бы какие-то слова, ну, вот поступает человек неправильно, хочется же его предупредить. Ты что делаешь вообще? Ну, ты знаешь, ты знаешь, что там такие? Ты знаешь, что кто касается, кто касается верующих, он касается чего? В Библии написано «зеницы ока Божьего». Вот мне кажется, я, я бы так, такое слово в запасе имел. Какой-то человек притесняет христиан, притесняет верующих. Вот ему это надо сказать. Тебя же Бог накажет. Описание а говорит «благословляйте», то есть имейте у себя в запасе слова благословения для таких людей. Это, возможно, сразу не придет, то есть когда гонят и когда притесняют, хочется сказать что-то, ну, такое, мягко говоря, недоброе, но надо быть настроенным, чтобы у меня было слово, слово благословения. Шестая мысль – учиться соучастию, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Друзья, первое, наверное, легче. Или второе легче, плачьте с плачущими. Плачет человек, и вместе с ним поплакать, по, по сострадать ему. А вот радоваться с радующими бывает труднее. Если это не наши друзья, не наши близкие, в жизни человека радость. Вот, и что мне получается? Мне надо... А у меня же, у меня же не обязательно радость, да? Нет, ну, горю, горю, как-то легче с ней зайти. Там случилось что-то, заболел человек, умер кто-то. Посочувствовать, поплакать, да? Вот. У всех у нас это может быть. А радость? Радость. А если мне не радостно сегодня, это же что получается? Я должен со своей волны, ну, со своего настроения, я должен переключиться на волну другого человека. А мне же совсем это не радостно. Писание говорит с радующимися, радуйтесь. То есть это значит, ты отодвигаешь свое и переключаешься на другого человека. Друзья, опять же, Евангелие Иисуса Христа заключается в том, что Он стал человеком ради нас. У него все прекрасно было, у него было все хорошо. Он был там на престоле, по правую руку отца, прекрасное общение, гармония, любовь, все прекрасно. Но он оставляет это и переключается на нашу с вами жизнь, на наши проблемы и решает их. Друзья, учиться соучастию. И седьмое, быть единомысленными. Написано, будьте единомысленны между собой. Друзья, это тоже очень важный момент. Здесь речь не идет, опять же, о чем-то показном. Здесь не идет речь о каком-то однообразии, чтобы все маршировали строем вот, и, и друг за другом. Речь, речь идет о таком внутреннем состоянии взаимопонимания, согласия. Вот, когда мы ищем, ищем что-то общее и, ну, и остаемся, остаемся едиными, даже, может быть, при разномыслиях, при каких-то разных мнениях и так далее. 
Это очень важно. И дальше, дальше этот же самый текст. Я теперь посмотрю, ну, а что нужно, чтобы это иметь. Вот чтобы вот это в нашей жизни было, что нужно. Смотрите, опять сначала с 9 стиха. Нужно отвращаться от зла и прилепляться к добру. Здесь идет речь о привычке. Это восьмое. О привычке такой. Не просто, что вот, ну, я там не люблю зло, а люблю добро. Здесь идет о навыке, навыке, которые мы вырабатываем в своей жизни. Знаете, когда дело доходит до взаимоотношений друг с другом, вот, вот мне кажется, что я добрый. Но когда дело доходит до взаимоотношений, ну, мы говорим, откуда столько зла берется, да? Вот, она говорит, зла не хватает. Да нет, зла-то всегда хватает. Вот, откуда оно берется, кажется? Вот у нас, в принципе, добрых людей, да? Кто себе скажет, что он злой? Вот. Мы, мы добрые, мы, в общем-то, мы добрые, да? Пока меня не трогают, да? Вот, я добрый. Вот. Описание говорит, ты от зла отвращайся, а к добру прилепляйся. Вот, чтобы в такие моменты, моменты, вот, вот это зло у тебя, оно не бралось откуда-то. И, друзья, когда мы вступаем во взаимоотношения, сколько может нечестности, неискренности проявляться. Мы можем говорить о другом человеке за спиной, вот, осуждать и так далее, и так далее, и так далее. Писание говорит еще прежде даже взаимоотношений. От зла отвращайся, а к добру, добру прилепляйся. Будь ревностным в служении. 11 стих. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Друзья, здесь говорится не о какой-то деятельности, что вот надо быть активным, чем-то заниматься, что-то делать. Здесь речь идет, в общем, о нашей жизни, которая и есть служение Богу. То есть, живя христианской жизнью, мы служим Богу. Служим Богу. И это, и это важно, важно, чтобы вот мы увидели ценность того, что делает Бог в нашей жизни, того, что Бог делает в церкви. И к чему нас Бог призывает? И чтобы мы вот в этой нашей жизни христианской, чтобы мы не ослабевали и духом пламенели. Десятое. Утешайте себя надеждой. Я сделаю полминуты паузы, можете зайти, дети. Заходите. Мы на вас все посмотрим. Вы сядете и все. О, сколько вас много. Какие вы все красивые. Еще, еще несколько мыслей, друзья, и мы помолимся. Утешать себя надеждою. Вот что нужно для хороших взаимоотношений. Знаете, это слово «надежда». Вот оно, может быть, у нас представление о нем, но как вот у мирских людей тоже есть слово «надежда». Но христианский смысл слова «надежда», он ну, прям очень другой, он сильно другой. То есть, и, и здесь еще так сказано, «утешайте», «утешать» тоже я посмотрел, вот, ну, можно было бы так это сказать. Слово «утешение» здесь однокоренное со словом «радость», «удовлетворенность». То есть, вот наша христианская надежда, она нас удовлетворяет, она наполняет нашу жизнь. Друзья, если у нас не получится нормальных взаимоотношений друг с другом, там, с мужем, с женой, с братьями, сестрами, если мы вот в других людях будем искать источник ну, какого-то удовлетворения. Если нам другой человек будет нужен для того, чтобы ну, мне было хорошо. Не получится хороших взаимоотношений. Поэтому Писание говорит, вы себе источник, источник, который будет вас питать, удовлетворять, вы ищите не в других людях, вы ищите их в Боге. Ну, я говорю как бы так глобально, а конкретно в надежде христианской. То есть христианская надежда – это не надежда неверующих людей. Что такое надежда неверующих людей? Человек говорит, ну, ну кто его знает? Ну, может быть, повезет. Это, знаете, как в лотерее. Ну, купи билетик, может быть, тебе повезет. Ну, везет же иногда там одному из нескольких миллионов. Может быть, и тебе повезет. И человек говорит, ну вот я надеюсь. Вот неверующий человек говорит, я надеюсь. Друзья, христианская надежда – это... Ну, это такая, такое крепкое, крепкое, не зря якорем названо, да? Это когда мы на силу Бога полагаемся, который Бог, помните, восьмая глава, Он на нашей стороне. 
Кто вообще против нас будет, если Бог на нашей стороне? Потом мы полагаемся на Божью любовь к нам. Что заставит Бога перестать нас любить? Да нет ни такого, ну ничего, чтобы Бог перестал нас любить. Друзья, представьте себе, Писание говорит, вот в этом черпайте, черпайте ваше удовлетворение, в том, что Бог сильный, в том, что Бог вас любит. А теперь подумайте о том, что если бы все остальные люди перестанут вас любить. Но вас любит Бог. Вот этого достаточно, даже если все вас перестанут любить. Писание говорит, вот этим утешайтесь, утешайтесь. У Бога есть особый план, и Бог всем управляет. Об этом в предыдущих главах было написано, послание к римлянам. Утешайтесь этим. Одиннадцатое. Будьте терпеливыми в трудностях, в скорби будьте терпеливы. Друзья, и терпение, это здесь имеется в виду стоять под нагрузкой, не сбиваться с курса. Что бы ни происходило, чтобы будьте терпеливыми, то есть идите тем путем, ну, которым вы до этого шли, и которым Писание призывает идти, Следующая мысль – быть постоянными в молитве. Тоже это такая преданность, посвященность. Как Самуил сказал, не допущу греха, чтобы перестать молиться. Вот. Не высокомудрствуйте и не мечтайте о себе. Заканчивается этот отрывок. Ну, еще раз напоминанием о том, что высокое мнение о себе – это не только препятствие в служении, как в прошлый раз мы говорили, это и препятствие во взаимоотношениях. Это мешает, когда мы чем-то хвалимся, чем-то себя возвышаем. Знаете, причем, э, ну вот, мы настолько на это настроены, настроены, что бывает люди, ну, лишь бы чем-то похвалиться, или иногда противоположными вещами хвалятся. Ну, например, один может хвалиться своим образованием, а другой говорит, а у меня нет образования, и, и он этим хвалится, вот, э, ну, отсутствием образования. Кто-то достатком хвалится, а кто-то говорит, а нам много не надо, мы и так в нищете проживем, вот, и воспитание, там, фамилия, служение, ну что, ну что только можно себе представить, и люди, ну, из всего найдут возможность, чтобы похвалиться. Описание говорит, не высокомудрствуйте, не мечтайте о себе, не думайте о себе высоко. Это будет очень сильно мешать вот, взаимоотношениям друг с другом. Итак, братья и сестры, значит, семь правил отношения друг к другу и семь, и семь правил отношения к себе, чтобы у нас получались отношения друг с другом. Мы сейчас помолимся, потом будем участвовать в воспоминании Христовых страданий. Друзья, мы будем рассуждать о Его теле, участвуя. И это не только о его страданиях голговских, не только его теле физическом, но и рассуждать о церкви. И давайте мы проверим себя и проверим свое отношение друг к другу. Давайте вот этими истинами вооружимся. Я когда готовился э, ну, к этой проповеди, я так подумал, ну даже, наверное, я бы сказал, домашнее задание – вот. Хотя, может быть, ну, не всегда взрослые люди воспринимают еще какие-то домашние задания, но все же попробуйте. Вот 14 мыслей я здесь перечислил. Когда вы откроете Писание, вы их также все сами увидите. Друзья, если бы следующие две недели каждый из нас по одной мысли в день прочитывал, молился об этом и думал, как бы мне это сделать, как бы мне это сделать в отношении, там, например, там, гостеприимство, в отношении нужд других, в отношении почтения, которое бы я оказал кому-то вперед, чем его оказали мне. И так, друзья, каждый, каждый, каждый день, то точно, точно у нас бы вырабатывались вот определенные привычки, определенные навыки. И наши отношения, они бы улучшались, они бы действительно становились евангельскими. Друзья, мы таким образом, вот по кирпичику, как дети поют, по камушку, да, вот мы бы формировали культуру, ну, таких вот христианских отношений или христианских отношений, основанных на Евангелии. Пусть Бог поможет нам в этом и благословит, и давайте мы сейчас помолимся об этом. Аминь.